আবু বকর সিদ্দিক মোল্লা ফারুকের ঘন দাড়ির ভিতরে হাতটা ঢুকাইয়া এভাবে টেনে টেনে বলতেছে ওমর তুমি তো আশিক দাওয়ালাল কুফার আজকে তুমি এত নরম হয়ে গেল শুনো যদি একটা জুতার ভিতরে পুরো জায়গা আছে আমি আবু বকর সিদ্দিক ছাড়ব না আমি ওটা আমার উপরে আমানত আমি ওটা বাইতুল মালে সংগ্রহ করে আনব আর গরিবের হক আমি গরিবের কাছে পৌঁছিয়ে দেব তখন গিয়ে সিদ্দিক আকবর সম্পর্কে ওমর আল ফারুক বলছে যে হে খলিফাতুল মুসলিমিন ও খলিফাতুর রসুল দিন প্রতিষ্ঠার জন্য নবীর ইন্তেকার শরীফের পরে ওফাদের পরে ইসলামী রাষ্ট্র রক্ষার জন্য দিন প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামকে রক্ষার জন্য মহান আল্লাহ আপনার হৃদয়টাকে মজবুত করে দিয়েছে বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আসসালামু আলাইকুম প্রযোজনা ও পরিবেশনায় উল্লাস ইসলামিক অ্যাসিড প্রোডাক্টস রয়্যাল প্লাজা দ্বিতীয়তলা সিডিএ মার্কেট আমতল রিয়াজউদ্দিন বাজার চট্টগ্রাম মোবাইল শূন্য এক সাত এক এক দুই ছয় তিন চার ছয় এক আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ফলাহা <Sessly> ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد نعبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على সাল্লাহ এত আস্তে ধীরে দূর শরীফ মরা বুতে কারণটা কি সবাই কেউ সবার দিকে তাকালে তো মনে হয় সবাই আসে কে রসুল এত সুন্দর পরিবেশ এত সুন্দর পরিবেশ করে যদি দূর শরীফটা সুন্দর না হয় তো লাগেটা কেমন আওয়াজটা মাইকের আওয়াজটা একটু বাড়াই দেবো একটু একটু বাড়ো কোথায় মাইক একটু বাড়ো হ্যাঁ মাহাবিল যেমন সুন্দর দূর শরীফও তেমন সুন্দর হতো হবে খোলা আওয়াজে মোহাম্মতের আওয়াজ চিৎকার করে না অনেকে বলে চিৎকার করে বলা যায় চিৎকার কেন করে চিৎকার করে কে পাগল ছাগলে চিৎকার দরকার নেই মোহাম্মতের আওয়াজে সুন্দর আওয়াজে খোলা আওয়াজে কলব থেকে দূরেশ্বরই পড়বেন পড়া যাবে সবাই আলেমরাও পড়বেন যারা আলেম আলেমরা আছেন তারাও পড়বেন মঞ্চে সামনে সবাই পড়বে মোহাম্মদ 
گرچہ ازو جن سے بشر ہستو نظیر شدر جہا لیکن محالہ ہستو سالا دنیا ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست بہر و بردر گوشائی دامان اوست سالات انیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معه اشداؤ علی الكفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ و ردوانا صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسوله النبی الكریم بنگلہ دیش اہل سنت الجماعت ایفیزیت تھانار مہتی ادھوگے خلیبت الرسول خلیبت المسلمین سیدنا حضرت عبو بکر صدیق رضیت اللہ و رفات باشی کو بلوکے ای بکس آلی منشی جامع مجید پانگو نے آو جی تو آج کے لئے عظیم مشان نورانی محفلیر ای اہل سنت شمبلو نے صبح پتی اللہ باک آمان کے کچھو کتھا بولار صبح ای کے شنار اب ہم مسلم امہ کے اے مہان حستیر جیوان اور شرن کرے پروتی تی مسلم دیش اپنا بان راستو دیش شرکار پر چلنا توفیق دن کرو صبح ای بولو نا آمین آمین جا آتے کریمہ طلبات کرے چھی ایک تو منجوک دیئے تو جو ماں سنن آپ نے در منجوک تا آسے تو اے دیگے منجوک آسے سبر منجوک آسے اے مورو بھی ایک تو بوشتے دارے کیا نے بوشتے آتے کری بار پتھمی کو تو چمودکار محمد الرسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھن اللہ الرسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ الرسول اللہ ایک نہیں کتا بولن نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف پر راستو بدن مکہ شریف پر بیسیڈن بادر ارشنا بوتی اہود ارشنا بوتی ایت تو کتا ایت اگولا کنو کسو بولن نہیں بولو چن کی محمد انہی قرائشی انہی مکی انہی مدنی اگولا کسو بولن نہیں کرون जे परिचय अल्लाह रसूल दिए छे इच्छे अर बड़ा कोनो परिचय नहीं मोहम्मद सल्लमार फुस्टर नाम पोजिशनर नाम उनका डेजिग्नेशन उन्हीं होले न अल्लाह रसूल ए जो नो अल्लाह प्यारा हबीब के नेता बला समीचीन नॉइ अमित जायज ना जायज जायनी नेता बला समीचीन नॉइ अल्लाह बाग इखाने एक औथा बलम नहीं तिनी मानव जाति रिनेता उन्हीं एक औथा बलम नहीं अल्लाह बाग बोलो जन तिनी आमार रसूल इटे वो लोग उनार फुस्ते नाम इटे उनार डेजिग्नेशन नेता एक ता डेजिग्नेशन राष्ट्रपदान एक ता डेजिग्नेशन प्रधानमंत्री इटे एक ता डेजिग्नेशन इटे एक ता फुस्त किंतु बेशकम को था रसूलुल्लाह छाला आर जो तो किसू आसे सब किचु मानुषरण इधरन करे मानुषर भूटे निर्बाची तो होए अथवा दुनियों भी जेकुन नियम कानूने निर्धारित तो होए किंतु जिनी अल्लाह रसूल तिनी मानुषर भूट होए ना गणोदांतिक पक्रिया होए ना पृथ्वीर कुनो शासन बंद बुतावे खोए ना पृथ्वीर कुनो गठन बंद बुतावे खोए ना जाति शंकर कुनो आयन मुतावे खोए ना कमर उन्दर कुनो आयन मुतावे खोए ना तिनी एक्टी मात्र भूटे रसूल होन शे भूट्टा कार 
হাত তুলে বলুন না কার ইমান গ্রহণ পরে রসু স্লোগান দিছে দেয়নি ফাকাবারা ফারুক আজম যখন ইমান আনলেন আল্লাহ রসুল পাহাড়ের পাদরে সেই সেই যিনি হন এটা মানুষের ভূত হয় না এটা পৃথিবীর কোন আইন দ্বারা হয় না কোন কানুন দ্বারা হয় না কিন্তু নেতা মানুষের ভোট হয় মানুষের সমর্থন হয় মানুষ দ্বারাই নির্বাচিত হয় পৃথিবীর সমস্ত মানুষেরা এক হইয়া যদি একজন রসুলকে বলে উনি রসুল নন এরপরও ওনার রেসালতের কিছু আসে আর পৃথিবীর সমস্ত মানুষেরা মিলে যদি বলে যে জো বাইডেন রসুল হবে হবে এখানে এরকম কোন সুযোগ নাই आलोचना तीन विशेषत गुणावल द्वारा चार जन खलिफर दिखे निर्देश कर सबा सुन अल्लाह सबा আরেকজনে বললে কি আপনি সব পাবেন নাকি হ্যাঁ পাইব নি বহুজন বসে থাকে মনে করে আমি না বললো কি হয় আরেকজনে বলতে কোন ভয় ভীতি নেই করুণা কমে যেতেছে করুণা কমে যাচ্ছে টিকে দিয়ে ফেলবেন সবাই সবাই টিকে দিয়ে ফেলবেন লেকুল্লে দায়ী দাবাও চিকিৎসাপত্র গ্রহণ করবেন এটা শূন্যত রসুল खिदे लगले बात खाए खुदा बोलना 
এটা কি তাবাক্কুল এটা রিয়া এটা তাবাক্কুল না কিছু লোক আসছে এরা এসে উঠো করে আসছে উঠ ছাড়ে দিছে আল্লাহ রাসূল আশেপাশে কোন সাবারি উট না দেখে জিজ্ঞেস করতেছে তোমরা কোথা থেকে আসলে যে আসলে আমরা এই জায়গা থেকে আসছি তোমরা কেমনে আসলা তোমাদের সাবারি কই উট কই চোট তো বাঁধি নাই ছেড়ে দিছি কেন ছাড়লা আমরা আল্লাহর উপর তাবাক্কুল করছি আল্লাহ রাসূল বললেন আগে ভালো রশি দিয়া উটকে শক্তভাবে বাঁধো তারপরে তাবাক্কুল করো আগে বাঁধতে হবে তারপরে তাবাক্কুল কিছু মোল্লা মৌলবি আছে এরা করোনা টিকার বিরুদ্ধে ওয়াজ করতেছে ঠিক না ওদের হাদিস ছিল ব্রাজিলের প্রেসিডেন্টের হাদিস ব্রাজিলের প্রেসিডেন্টের ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট তো পাগল ওটা তো পাগল সে বলছে এই টিকা নিলে পুরুষ নারী হয়ে যাবে নারী নারী পুরুষ হয়ে যাবে ব্রাজিলের প্রেসিডেন্টে বলছে পুরুষ নারী হয়ে যাবে নারী পুরুষ হয়ে যাবে পুরুষের দাড়ি নাকি চলে যাবে নারীর দাড়ি গজাবে এটা ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট বলছে আমার দেশের মোল্লা মৌলবি কতগুলা এই ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট কি বিশ্বাস ধরছে ওটা দিয়ে ওয়াজ করে পাবলিক অনেকেই বলে যে আমরা টিকা নিব না ডরে পুরুষও মনে করো আমি কোনো মহিলা হয়ে যাইনি স্বামী মনে করো আমি কোনো স্ত্রী হয়ে যাইনি স্ত্রী মনে করো আমি কোনো স্বামী হয়ে যাই কিনা এত বড় হুজুরে ওয়াজ করছে এত বড় হুজুরে আল্লাহ রসুল বলেছেন লেকুল্লে দায়ী দাওয়াল প্রত্যেক রোগের চিকিৎসা আছে আল্লাহ পাকের ইচ্ছা আমাদেরকে করুণা দিয়েছে আল্লাহর ইচ্ছা এটার প্রতিষেধক আছে জোর বলেন আলহামদুলিল্লাহ আবার কেউ কেউ বলে যে প্রধানমন্ত্রী আগে নেই নাই কেন এটা বলছে না প্রধানমন্ত্রীকে এক নম্বরে নিতে হবে তো প্রধানমন্ত্রী উত্তরে বলছে যে আমি যদি এক নম্বরে বেই তখন তারা বলবে যে জনগণকে না দিয়ে তিনি নিয়ে গেছে আগে দিয়ে দেখো কি এরকম প্রধানমন্ত্রী জনগণকে না দিয়ে উনি আগে নিয়ে নিয়েছে বাসার জন্য তা নিলো মুসিবত না নিল মুসিবত যাই হোক আজকের বিষয়বস্তু হল হজরত সিদ্দিক আকবর এখানে লেখা হয়েছে বড় চমৎকার করে খলিফাতুর রসুল খলিফাতুর রসুল একজনই খলিফাতুর রসুল একজনই সরাসরি আল্লাহ রসুলের ওয়াফা শরীফের পরে যিনি ইসলামী জাহানের ইসলামী রাষ্ট্র নয় ইসলামী জাহানের যিনি খলিফা হয়েছেন তিনি হচ্ছেন খলিফাতুর জোরে বলেন সুহার তাহলে এই আয়াতি করিমার এই চারটা যে অংশ এই চার অংশ দিয়ে চারজন খলিফার দিকে নির্দেশ খলিফা মোট কয়জন এদেরকে বলা হয় খোলাফায় যারা বা যিনি রসুলের সাথে ছিলেন রসুলের সাথে ছিলেন এদের আবু বকর সিদ্দিক মুরাদ যারা নিজেদের মাঝে খুব রহিম দয়ালু এর দ্বারা উসমানে গরির দিকে নির্দেশ তারা হুম রুকান সূর্যদা এর দ্বারা মওলা আলীর দিকে নির্দেশ জোরে বলুন না সুহান আল্লাহ এই জন্য আমরা যখন জুমার দিন আপনাদের মসজিদে খুতবা পড়ে খতিব সাহেব মিমাম সাহেব যেটা দ্বিতীয় খুতবা আছে এই দ্বিতীয় খুতবার মধ্যে এই চারজন খলিফার নাম উচ্চারণ করতে হয় এই চারজন খলিফার নাম উচ্চারণ করতে হয় এই চারজন খলিফাকে স্মরণ করতে হয় খুতবার ভিতরে এই চারজন খলিফার নাম আছে না আপনারা শুনেন না কত বড় কথা খলিফাতুর রসুল সৈয়দ আবু বকর সিদ্দিক রাজি আল্লাহ সম্পর্কে আল্লাহ রসুলের সাবর মারছেন যে আমি আসার মধ্য দিয়ে নবুয়তের দালান সদ্ভাব হয়ে গেছে নবুয়ত আসা বন্ধ নবী আর আসবে না 
আসবে নাকি নবী আসবে কাদিয়ানিরা বলে গোলাম মোহাম্মদ কাদিয়ানি নবী এরা বলে যে জিল্লি নবী আসবে নবীর আওতায় ছায়া নবী আসবে নবীর আওতায় আওতায় ছায়া নবী আসবে না আল্লাহর রসুল আমাদের প্রিয় নবী হচ্ছেন আউ্বল প্রিয় নবী হচ্ছেন আখের হুয়াল আউ্বল হুয়াল তিনি প্রথম তিনি শেষ আর কোন নবী আসবে না আল্লাহ রসুলের সাবর মাছেন নবুয়তের আগমনের বক যদি খোলা থাকতো নবী নবী আগমনের যদি দরওয়াজা খোলা থাকতো তাহলে আমার পরে সিদ্ধিক আকবর নবী হতো কে নবী হতো দেখা গেল ওনার কাছে নবুয়তের যোগ্যতা নবী হবার যোগ্যতা যেহেতু আমি শেষ নবী আমি খাদ্যমন নবী আমার মধ্য দিয়ে নবুয়তের মিশনারি কাজ খতম হয়ে গেছে দিন পরিপূর্ণ হয়ে গেছে অতএব সিদ্ধিক আকবর নবী হতে পারবে না নতুবা নবী হতে আসলে সিদ্ধিকে নবী হতে এই কথার মধ্য দিয়ে আল্লাহ রসুল আবুবকর সিদ্দিকের সব তারিফ করে ফেলছে সব তারিফ করে ফেলেছে আমাদের ভাই কষ্ট লাগে আমাদের কষ্ট লাগে এই জায়গায় যে আমরা কত লোকের জন্মদিন পালন করি কত লোকের মৃত্যু দিবস পালন করি কোনো সমস্যা নাই করেন করেন কোনো সমস্যা নাই এগুলো কোনো না যায় না কিন্তু আজকে মুসলিম বিশ্বে রাষ্ট্রীয়ভাবে কোথায় আবু বকর সিদ্দিকের ওয়াফা দিবস পালিত হচ্ছে একটা রাষ্ট্র হচ্ছে কথা বলন হচ্ছে আমাদের রাষ্ট্র হচ্ছে না আলেমরা করতেছে আপনারা আশিকিনটা করতেছেন মক্কা শরীফ মদিনা শরীফ হচ্ছে না কোথাও নাই আজকে এই মাসে বাইশ তারিখে গত শুক্রবারে তার ওনার ওয়াফা দিবস ছিল কিন্তু পৃথিবীর কোন মুসলিম রাষ্ট্র এটা পালন করে নাই অথচ খ্রিস্টানরা তাদের নবী ঈশা রুহুল্লাহ আমাদের নবী তাদের নবী তারা সেদিন খ্রিস্টমাস যে পালন করে এবং গোটা পৃথিবী তারা বন্ধ করে দেয় খ্রিস্টান সারা পৃথিবী বন্ধ না সারা পৃথিবী বন্ধ আর আমরা কি বলি এগুলো করা বেদা এগুলো করা বেদা এগুলো আমরা করি না আমরা বেদাত মনে করি যাই হোক সেদিকে আমি যাব না जबाले অবতরণ করে জাতির সামনে ঘোষণা দিলেন এই কালেমারে ঘোষণা দিলেন প্রথম যিনি রেসপন্স করেছেন প্রথম যিনি এই আহ্বানে সারা দিয়েছেন দলিল তালাস করেন নাই যুক্তি তালাস করেন নাই কোনো রকমের তর্ক বিতর্ক করেন নাই বাক বিতণ্ড করেন নাই প্রথম যিনি ঘোষণা দিয়েছেন তিনি হচ্ছেন হাজদা আবু বকর আমার আগে মানুষ সাহেব বলেছেন যে হাজরাতে হিজরতের সাথি হিজরত হিজরত জবালে সুরের গারে সুরে আল্লাহ পাক আমি উঠেছিলাম সেখানে গারে সুরে আমি ঢুকেছিলাম দুই রাখ নফল নামাজ পড়েছিলাম কি নফল নামাজ পড়বো ওখানে একজনের বেশি নামাজ পড়া যায় না ফিসুন দিক দিয়ে যারা থাকে তারা শুধু ফাঁদুরি টানে ভিতরে সাপ বিচ্ছু মুজি জানোয়ার বিষাক্ত জানোয়ার থাকতে পারে এই জন্য বললো ইয়ার রসুল আল্লাহ আমি আগে নি কোন 
নিজের জীবন থেকে রসুলকে বেশি ভালোবাসে এরা আমি আগে ঢুকি এই গায়ে সুরে কত কাল কেউ ঢুকে নাই জীব জন্তু সাপ বিচ্ছু থাকতে পারে ও রসুল আমি আগে ঢুকে আপনার জন্য এটাকে নিরাপদ করে রাখি আল্লাহ রসুল বললেন ও সিদ্দিক একবার ও আবু বকর সিদ্দিক তুমি আজকে এই জবালে সুরে গারে সুরে আগে ঢুকে আমার জন্য ওই গর্তটাকে তুমি নিরাপদ করেছ পরিচ্ছন্ন করেছ আমিও তোমাকে বলে দিচ্ছি সেই কবরের বাড়িতে আমি আগে গিয়ে তোমার কবর কো আমি নিরাপদ করে রাখবো কবরের বাড়িতে কে আগে গেছে আবু বকর আজকে তুমি আমার গর্তকে বহিষ্কার করলা কবরের বাড়িতে আলম বর্জকে আমি আগে গিয়ে তুমি সিদ্ধিক একবারের কবরকে নিরাপদ করো এই জন্য আবু বকর সিদ্ধিক ইন্তেকাল আগে বলেছেন এই মাসের বাইশ তারিখে যার ইন্তেকাল শরীফ উনি মাত্র দুই বছর তিন মাস দেশ চালিয়েছেন দুই বছর তিন মাস দুই বছর তিন মাস রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন রাষ্ট্র প্রধান রাষ্ট্র প্রধান উনি সাহাবাই কামদেরকে বলছেন সাহাবিরা আমাকে কাফন ফরাইয়া জানাজা পড়িয়ে আমার লাস্টটা আল্লাহ রসুলের রজা মোবারকের সামনে নিবে রসুলের রজা পাকের সামনে নিয়ে আল্লাহ রসুলকে জিজ্ঞাস করবা যে আবু বকর সিদ্ধিকে আপনার বাসে দাফন করব কিনা যদি রসুল দাফন করতে বলে তাহলে রজায় মোবারকের বাসে আমাকে দাফন করিও আর যদি কোনো জবাব না দেয় বা নিষেধ করে তাহলে আমাকে মুসলমানদের যে কোনো কবরস্থানে দাফন করে দিই এখান থেকে একটা লতিফা একটা মশলাই সাবেত হয় সিদ্দিক আকবরের এই আকিদা রসুল হায়াতুন নবী রসুল হায়াতুন অথচ আল্লাহ রসুল যখন অফাত হয়েছে ওমর আল ফারুক পাগল পাগল হয়ে গেছে इंतकाल कर সে সময় সিদ্দিক আকবর বলল ওমর ফারুক শান্ত হোক মামা মোহাম্মদ রসুল কথালাক মিন কাবলি অনেক অনেক রসুলও চলে গেছে সবাই চলে গেছে আল্লাহর পেয়ার হাবিবকে যেতে হবে ওই সময় তিনি রসুলের ওয়াফাতকে মেনে নিয়ে ফারুক আজমকে শান্ত করলেন সমজ দিলেন ওনাকে শান্ত করলেন কিন্তু আজকে বলছেন যে আমার অফাতের পরে আমার লাস্টা নবীর রজা মোবারকের সামনে নিয়ে যাবা আর রসুল থেকে এজাজত চাইবা রসুল যদি এজাজত দেয় রসুলের পাশে দাফন করবা এজাজত না দিলে মুসলমানদের যে কোনো মকবরাতে দাফন করে দিবে তাহলে সিদ্দিক আকবরের আকিদা এত ফুকতা যে রসুল হায়াতুন নবী রসুল উনি জবাব দিতে পারে কিনা এই মুসলমান উত্তর জবাব দিতে পারে কিনা আল্লাহ রসুল আপনার দুরু শরীফ শুনে কিনা জবাব দিতে পারে কিনা দেখা দিতে পারে কিনা রাত্রিবেলায় আপনার সাথে খাবে দিদার দিতে পারে কি পারে না এই আকিদা মজবুত থাকবে এটা সিদ্ধিক আকবরের আকিদা সাহাবাই কমা নিয়ে গেল মা এসা সিদ্ধিকা থেকে অনুমতি নিয়ে মা এসা সিদ্ধিকা থেকে অনুমতি নিয়ে সাহাবাই কমা নিয়ে গেল ওনাকে ওনার লাশ নিয়ে গেল রসুলের রাজা নওয়াজ শরীফের পাশে গিয়ে সাহাবায় ক্রামরা অনুমতি চাইল ইয়া রসুল আল্লাহ যিনি ওয়াল্লাজিনা মাহু যিনি আপনার সাথে কালমারে ঘোষণার সময় যিনি জাবালে সুরে আপনার সাথে যিনি হিজরতে আপনার সাথে যিনি মদিনাতে আপনার সাথে যিনি বদরহত খুন্দকে আপনার সাথে আজকে শেষ বেলায় শেষ শেষ সময়ও উনি আপনার সাথে থাকতে চায় ইয়া রসুল আল্লাহ আপনার এজাজের জন্য আমরা এসেছি 
তারিখের কিতাবে বিভিন্ন ভাবে এসেছে যে রওজায় মোবারক খুলে গেল আল্লাহ রাসূলের পরিষ্কার আওয়াজ আসলো আউসুল ইল হাবিবা ইলাল হাবিব বন্ধুকে বন্ধুর সাথে মিলিয়ে দাও বন্ধুকে বন্ধুর সাথে সেখানে দাফন করা হলো আল্লাহ রসুলের পাশেই হিজরত করে তখন মদিনাতুল মোরাপাড়া গিয়েছেন মদিনা শরীফের মানুষেরা আল্লাহ রসুলের অপেক্ষায় দিনের পর দিন ওদের কোনো কাজ নাই কর্ম নাই রাত্রিবেলায় ওদের ঘুম নাই নিজা নাই ওরা সাপ্তাহের পর সাপ্তাহ মাসের পর মাস রসুল আসছে আসছে মক্কা থেকে মদিনা পাঁচশো কিলোমিটার আজকালকার মতো ট্রান্সপোর্ট নেই এই আধুনিক ট্রান্সপোর্ট নেই উঠে হেঁটে মদিনা শরীফ পৌঁছতে রসুল গারে সুর থেকে বের হয়ে প্রথম রবির আব্বল রওনা হলেন বারের রবির আব্বল মদিনায় পৌঁছলেন বারের রবির আব্বল প্রথমতে সবাই মুসলমান হয়ে দুধ দিচ্ছে কাপড়ায় হিজরতের কাপড়ায় যখন রসুল মদিনাতুল মোনাবরা ওই মদিনার মানুষেরা ওরা গাছের উপর উঠে গেল বাঁশের উপর উঠে গেল ছাদে উঠে গেল ওরা রাস্তা নেমে গেল ইউনা দুনা মোহাম্মদিয়া রসুল আল্লাহ মোহাম্মদিয়া রসুল আল্লাহ ওদের মুখে যাই হোক আল্লাহ রসুল যখন মদিনা থেকে উপনীত হলেন হাজার আবু বকর আল্লাহ রসুল আবু বকর সিদ্দিক পাশাপাশি বলেছেন এখন মদিনার মানুষের রসুলকে আগে দেখে নেই বুঝতে পারলেন বুঝতে পারে উনি আনচান আনচান করছে কি করি কি করি কি করব হ্যাঁ এটা কিভাবে বুঝাবো হঠাৎ দেখতে পেলেন যে সূর্যের একটু আলো রাভা প্রিয় নবীর চেহারায় পড়েছে এমনি তো আল্লাহ রসুল যখন চলতেন সূর্যের আলো আসলে এক খন্ড মেঘমালা প্রিয় নবীর মাথার উপরে ওটা দেখে বহু জায়গায় মানুষরা বলেছে ইনি মোহাম্মদুর রসুল সিদ্দিক আকবর কি করলেন যখন দেখলেন উনি বাহানা খুঁজতেছেন কিভাবে উনি বুঝাবেন যিনি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাসামা আমি নই আমি ওনার গোলাম আমি ওনার খাদেন এটা বুঝাবার জন্য উনি পথ খুঁজছে হঠাৎ দেখতে পেল যে সূর্যের একটু আলো রাভা আল্লাহ রসুলের চেহারা মোবারকের এক সাইডে পড়েছে রসুলের একটু কষ্ট হচ্ছে এবং বিষয়টাকে পরিষ্কার করার জন্য সিদ্ধিক একবার মাথার পাগড়ি খুলে রুমালটা খুলে আল্লাহ রসুলের মাথার উপর ধরে রাখতে আকবর আজকের বদান ওয়াইজ বলেছেন যে শুধুমাত্র যদি শুধুমাত্র হিজরতের রাত্রি সিদ্দিক আকবরের মাইয়ুরটা রসুলের সাথে যে মাইয়ুরকে কি বলবো সঙ্গ দেওয়া রসুলের কি সঙ্গ দেওয়া হিজরতের একটি রাত্রির সঙ্গ দেওয়া জাবালে সুরের একটি রাত্রির মাইয়ুর সঙ্গ দেওয়া এই সাবাবটাকে যদি এক পাল্লায় দেওয়া হয় আর সমস্ত আকবরের এক রাত্রির মাইনত সঙ্গ দেওয়ার সাবাবের পাল্লা কুটিগুণ ভারী হয়ে যায়
প্রতিষ্ঠিত করতে যে কয়জন সাহাবি সব ঢেলে দিয়েছে তোর মধ্যে আবুবকের সিদ্দিক উনি এক নম্বর উনি প্রথম জঙ্গে তবুক এ কথা বলে শেষ করে দিই জঙ্গে তবুকের সময় দেশের অবস্থা অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো না যুদ্ধের একটা বাজেট লাগবে যুদ্ধের একটা আল্লাহ রসুল যুদ্ধের বাজেটের জন্য কালেকশন করতেছেন বললেন তোমরা নিয়ে আসো ওমর আল ফারুক নিজের সম্পত্তির নিস অর্ধেক ওমর আল ফারুক নিজের সম্পত্তির অর্ধেক নিয়ে এসেছেন এই মেজাজ মানসিকতা নিয়ে যে সব জায়গায় আবু বকর সিদ্দিক আগে আজকে আমি আগে হব আজকে আমার থেকে বেশি অন্তর হবে না আজকে আমি প্রথম থাকবো সম্পত্তি জঙ্গের তাবুকের বাজেটে বাজেটের দেওয়া সম্পত্তিতে আজকে আমি আর পুরা সম্পত্তির অর্ধেক নিয়ে আসলাম আজকে মনে হয় আমি এক নম্বর হব কতক্ষণ বলে দেখতেছি যে দিক একবার আসতেছে সম্পত্তি নিয়ে ওখানে টাকা পয়সা দিনার দেরহাম ছাড়াও যত রকমের দ্রব্যাদি ছিল ঘরের মধ্যে সব কিছু আসতেছে মোটর ফিটে করে মোটর ফিটে করে সব আসতেছে আল্লাহ রসুল বললেন আবু বকর সিদ্দিক তুমি তো দেখি ঘরের কাপ ফ্রিজ মোটা হ্যাঁ এগুলো সব নিয়ে আসছো তুমি ঘরে ঘরের জন্য ঘরের আহালো আহার জন্য তুমি কি রেখে এসেছো তুমি তো হ্যাঁ মাপ কয়তা লিয়াহালিকা তুমি তোমার আহালের জন্য কি ছেড়ে এসেছো কি রেখে এসেছো সিদ্দিক আকবর বললেন ইয়া রসুল আল্লাহ আমি আমার আহাল আয়ার পরিবার পরিজনের জন্য আল্লাহকে আর আপনাকে রেখে এসেছি আপনাকে রেখে এসেছি উর্দু কবি বলেছেন এগুলো নাসিরের কণ্ঠে আর জানে আমার কণ্ঠে বললে এখন মাহবিলে मौमाची से फूल बसले फिर रस सुगंधी पेले मोमी खतमेना আল্লাহ পাক আমাদেরকে কবুল করো সিদ্দিকা আকবরের রাষ্ট্র পরিচালনায় আমি যেতে পারলাম না শুধু একটি কথা আপনাদেরকে বলবো আজকে মুসলিম উম্মার ভিতরে ভুল ধারণা আছে কোন ইমাম সাহেব কোন খতিব সাহেব কোন আরে ওলামা ওয়াইস যখন রাষ্ট্র নিয়ে কথা বলে তখন বলতেছে হুজুর রাজনীতি করতেছে হুজুর রাজনীতি করতেছে কিন্তু আবু বকর সিদ্দিক আড়াইটা বছর প্রায় আড়াইটা বছর রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন এত কঠিন নরম মানুষটা সবচেয়ে নরম মানুষটা এত কঠিন হয়ে গেলেন রাষ্ট্র পরিচালনায় রাষ্ট্র পরিচালনা আসনে যখন আসীন হলেন এত কঠিন হয়ে গেলেন মুনকিরিনে জাকাত যারা জাকাত দেবে না दस जन निहत पंचाश जन आहत सारियाल लुंगी सारे लुंगी दिए जकत दवार कर राष्ट्रीय 
যেমনি ফানির বিল চলে আসে যেমনি আপনার ইনকাম ট্যাক্স চলে আসে সবকিছু চলে আসে যেমনি ঠিক তেমনি বছরের পরে আপনার কাছে জাকাত হিসাব চলে আসে मानुष बोलो जकत आल्ला नबी समय जकत दी जकत देव ना सिद्धिक अकबर बोलें जकत दी जकत दीकाल मुसलमान मुसलमान मानुषा भय करत आल्ला तुम्हें जो आस देखे मजबूत कर आजान पर रोजा रखबो हज करब फरसल सब मानबो जकत देवना राष्ट्रीय 
ইসলাম বলেছে আটটা খাতের রাষ্ট্র যাই হোক দুই বছর তিন মাসে মন কিনে জাকাত জাকাত দারেন কাউরকে দমন করলেন ভন্ড নবীদেরকে দমন করলেন বন্ড मुस्लिम राष्ट्र के हमला खालेद बीन वलिद के बलें बारोटा भागे भाग करो सें बाहन के बारोटा भागे खालेद बीन वलिद सेंदित्य गोटा सें बाहन के बारोटा भागे भाग विदाय পরবর্তী হলিবা কে হবে তাও সমস্ত সাহাবায় কামদেরকে ডাকছে সিদ্দিক আবুল যখন খলিফা হয় আল্লাহ রাসূল তখন দাফন হন নাই রাসূল তখন দাফন হয় নাই রাসূলের দাফনের চেয়ে ওরা রাসূল কি কি দাফন করবে রাসূল মারা গেছে ওয়াফাত হইছে ওরা তোরে বিশ্বাস করে না ওরা তোরে বিশ্বাস করে না যা হইছে হচ্ছে আর কি যা হইছে রাসূল পর্দা করেছে निर्वाचन कमिशन गठन हलो निर्वाचन मन करते सामने तक इंगित अनुजी अकबर नाम समर्थन कर ठीक जयुक्त हलो जयुक्त हलो जयुक्त ठीक ना गणीओ उच्चारित सम्पूर्ण डेमोक्रेसि এখান থেকে শুরু করলে চিন্তা করলে ইসলাম যে গণতন্ত্র তখন দিয়েছে তখন পৃথিবী এগুলো বুঝতো না বিশ্ব এগুলো বুঝতো না রাজা বাদশাহ সিস্টেম ছিল এখানে রাজা বাদশাহ সিস্টেম নাই হ্যাঁ 
ওমর আফারুক কিভাবে হলেন সেটা বলি শেষ করতেছি অসুবিধা কি অসুবিধা তুমি যেভাবে টাকা দিছো আমার দিক মনে হয় যেন অসুবিধা হ্যাঁ ওমর আল ফারুক যখন খেলাফতের আসন আসীন হলেন এই মাসেই এই তো এই মাসেই হ্যাঁ ওনার ওয়াফাতের দিনই এই মাসেই আহা যিনি কোন কোন সাহাবি বলতেছে হুজুর একটু বেশি শক্ত কঠিন এমন তো ফিট এমন তো ফিট কাবলিয়ত যোগ্যতার কোনো সমস্যা নাই কিন্তু মেজাজ বেশি গরম মেজাজ বেশি গরম দাঁড়ালেন জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিচ্ছেন ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিবে জাতীয় মসজিদে জুমার টাইমে ওটা সারা দেশে টিভি টেলিভিশন বক্তপত্রিকায় মিডিয়াতে যাবে কোথায় দিবে জুমার দিন মসজিদ নবীদ দাঁড়ালেন দাঁড়িয়ে ওমর আল ফারুক খুতবা দিচ্ছে এই কথা বলবেন এই বাচ্চা আর বলছে এক পর্যায়ে এক পর্যায়ে বললেন যে আমি তোমাদের খাদে মামি আমিরুল মিন নই আমি খাদমুল মুসলিমিন আমি তোমাদের খাদেম আমি তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করতে চাই যে আমি যদি কোন ভুল করি তোমরা কি করবো এখন তো পৃথিবীর কোন রাষ্ট্রপ্রধানে ভুল করে না কোন পৃথিবীর রাষ্ট্রপ্রধানে ভুল করে না অমর আল ফারুক ট্রাম্পের এখন জন্য তো বিচারে গেছে আমি যদি ভুল করি যার কোন ভুল নাই যিনি নবীর হাতে হাতে জান্নাতের সনদ অলরেডি পেয়ে গেছে যিনি জান্নাতের সনদ পেয়ে গেছে অথচ বলতেন আল্লাহ পাক যদি পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে আদম থেকে লয় পর্যন্ত ক্ষয় পর্যন্ত সমস্ত কোন কারণ যদি আল্লাহ ঘোষণা দেয় আমি সব বন্দাদেরকে জান্নাতে ঘোষণা করে দিলাম একজন ছাড়া একজন ছাড়া আর সবাই জান্নাতে চলে যাবে আমি উমর নিজকে নিরাপদ মনে করব না আমার মনে হয় ওই একজন আমি হব কেমন আমি যদি ভুল করি তোমরা কি করবা আমি ভুল করলে কি করবা তোমরা নিরবতা ভেঙ্গে একটা বিশ বাইশ পঁচিশ বছরের যুবক আমি এখন নিজকে নিরাপদ ভাবতে আমি ভুল করলে আমাকে পথ দেখাবার লোক আছে আমি ভুল করলে আমাকে সাহায্য করার লোক আছে এই জন্য আমি নিরাপদ ফারুকুল্লাহ এই মাসে ওনার খেলাপাতে আসন খেলাপাতে আসীন হওয়ার মাস বিদায় নিচ্ছে সামনে রজব আসতেছে রজবুল মোরাজব মেয়ে রাজন নবী সাল্লাহ আলহে ওয়াসাল্লাম মেয়ে রাজ নবীর সাথে সিদ্ধিক মেয়ে রাজ আল্লাহিনা মাহু এই জন্যই সিদ্ধি এই জন্যই লকব সিদ্ধি কাফাররা কি বলা যায় তোমার মোহাম্মদ নাকি 
কালকে এক রাত্রির ভিতরে এখান থেকে ফিলিস্তিন গেছে বাইতুল মুকাদ্দাস সেখান থেকে সাত আসমান সফর করে সবকিছু করে আবার দুনিয়ায় ফিরে আসছে সাত আসমান নয় বাদ দিলাম এখান থেকে এক রাত্রিতে ফিলিস্তিন যাবে আসবে কিভাবে যাই হোক আসতে থাকুক আমাদেরও মাহফিল একেবারে আমরা শেষ পর্যায়ে চলে আসছি আল্লাহ বাক আমাদেরকে কবুল করুক এই মাহফিলকে কবুল করুক এবং যারা টাকা দিয়ে পয়সা দিয়ে শ্রম দিয়ে সময় দিয়ে এই মাহাবিলকে কামিয়াব করেছে আল্লাহ বাক সবাইকে কবুল করুক বাংলাদেশ আহলে সুতল জমাত ইভিজিট থানাকে আল্লাহ বাক কবুল করুক এবং এই কমিটির মাধ্যমে আজকে অভিযোগ হয়ে গেছে নাকি এই কমিটির মাধ্যমে এই ইভিজিট থানার মধ্যে আহলে সুতল জমাতের বলো বালা হোক এই বলেই আমি শেষ করলাম আসসালাম আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ رب العالمين مولا كريم خليفة الرسول سيدنا حضرت ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وفات برشيك بلوكه بنغلاديش اهل سنت الجماعات ابيجيت ثانار উদ্যোগে এই বক্সালী মুন্সি জামে মসজিদের সামনে যে انتظام করা হয়েছে আল্লাহ تقارير বয়ান হয়েছে মিলাদ ও কেরাম হয়েছে সালাতু সালাম হয়েছে انتظام আয়োজন হয়েছে মাওলা সবকিছু আপনার মহান দরবারে কবুল আর মঞ্জুর করুন এগুলো রহমতুল্লাহ আলমিন সৈদুল মুরসালিন শফিউল মুসলিমিন ইমামুল আম্বিয়া মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সালাস্তা নুরানী রাউজাই মুবারকে পৌঁছিয়ে দিন খলাফায়ে রাশিদিন সাহাবা তাবিন তবে তাবিন আইমে মুস্তাহিদিন পৃথিবীর সমস্ত মুমিন মুমতার ওয়াহে পাকে পৌঁছিয়ে দিন আল্লাহ বিশেষ করে খলিফাতুর রাসূল সৈয়দ রাজত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলার ওয়াহে পাকে পৌঁছিয়ে দিন খলিফাতুল মুসলিমিন সৈয়দ রাজত ওমর আল ফারুক তাআলার ওয়াহে পাকে পৌঁছিয়ে দিন হযরত উসমান গনি রাদিয়াল্লাহু তাআলা পাকে পৌঁছিয়ে দিন হায়দার কররার মাওলা আলী কামাল বাজার ওয়াহে পাকে পৌঁছিয়ে দিন ইয়া আল্লাহ যত আউলিয়া ইকরাম ওলামা আজম পীর মশায়েখ বুজুর গানে তিন বিদায় নিয়েছেন خصوصا ইমাম আজম ইমাম আবু হানিফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা পাকে পৌঁছিয়ে দিন গোসল বারা গোসল সকলাইন হুজুর গোসে পাক আব্দুল কাদির জি নানি দ্বারা রহে পাকে পৌঁছিয়ে দিন খাজায় খাজা গান সুলতান হিন্দ খাজা গরিব নামাজ শাহিনশাহ জমিরি আলাই রহমান রহে পাকে পৌঁছিয়ে দিন শাহ জালাল ইয়ামানি তার রহে পাকে পৌঁছিয়ে দিন শাহ সুফিয়া আমানত খান তার রহে পাকে পৌঁছিয়ে দিন আলা হযরত আহমদ ইমাম আহমদ রাজা খান বেরলবি রহমত তার রহে পাকে পৌঁছিয়ে দিন হযরত আব্দুল রহমান চরবি রহমত তার রহে পাকে পৌঁছিয়ে দিন হাফেজ সৈয়দ আহমদ সিরকুরি রহমত তার রহে পাকে পৌঁছিয়ে দিন মুর্শিদে বড় কাবেজ কারী মাওলানা তৈয়ব শরম তার রহে পাকে পৌঁছিয়ে দিন শাহ সুই হাফেজ মনিরউদ্দিন নুরুল্লাহ রহমত তার রহে পাকে পৌঁছিয়ে দিন আল্লাহ যত আলী ইকরাম ওলামা আজম পীর মাশায়েখ বুজগানে দিন আমাদের মেহমান আছে যারা ইকরাম বিদায় নিয়েছেন প্রত্যেককে আর ওয়াহে পাকে পৌঁছিয়ে দিন আল্লাহ আমরা যারা আমাদের মেহমান মাকে হারিয়েছি আমাদের বাবাকে হারিয়েছি পার্শ্ববর্তী কবরস্থানে যত মুমিন মুমিনা যুগ যুগ ধরে সাহিত্য আছে আল্লাহ প্রত্যেককে আর ওয়াহে পাকে পৌঁছিয়ে দাও আল্লাহ আমাদের মা বাবার কবরকে জান্নাতের বাগিচা বানিয়ে দাও আল্লাহ এই মকবরাকে জান্নাতের টুকরা বানিয়ে দাও আল্লাহ সবাইকে জান্নাতুল ফের দাউস নসিব করো ইয়ার আব্বুল আলমিন ইয়া আল্লাহ মহান ইন্তেজামের উসিলা আমাদের সবার জীবনের গুণা মাফ করে দাও আল্লাহ আমরা তোবা করছি আমাদের তোবাকে কবুল করো আমাদের ইস্তেগফারকে কবুল করো আমাদের কবিরা সগিরা গুণা মাফ করে দাও আমাদেরকে তোমার রেজামন্দি দান করো তোমার হাবিবের রেজামন্দি দান করো ইয়া আল্লাহ দুনিয়া আখরাতের কামিয়াবি আমাদেরকে দান করো আল্লাহ সবাইকে নামাজি বানিয়ে দাও সবাইকে হাজি গাজি বানিয়ে দাও রব্বুল আলমিন মামলা করিম ইয়া আল্লাহ সৈদুল আবু বকর সিদ্দিক হুর পথ ধরে বিশ্ব মুসলমানদেরকে ঐক্যবদ্ধ হবার তফিক দান করো আল্লাহ ইয়া আল্লাহ যারা লোকাগ্রস্ত শেফা দান করো বিশ করে হাজি নিজাম উদ্দিন সকিনা খাতুন তাদেরকে শেফায় আজলায় কুল্লিয়া নসিব করো ইয়া আল্লাহ বাংলাদেশকে ভাইরাস থেকে হেফাজত করো মহামারী থেকে হেফাজত করো বিশ্বের মানুষদেরকে হেফাজত করো ইয়া আল্লাহ সমস্ত গজবকে তোমার রহমত দ্বারা পরিবর্তন করে দাও ইয়া রাব্বুল আলমিন ইয়া আল্লাহ আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে কবুল করো আহলো আয়ালকে কবুল করো আল্লাহ আমাদের সন্তানদের দুনিয়া আখরাতকে কামিয়াব বানিয়ে দাও মাওলা করিম ইয়া আল্লাহ যারা হাত তুলছে প্রত্যেকের মনের কথাগুলো কবুল করো 
ব্যবসায়ীদের ব্যবসা ব্যবসায়ী ভাইদের ব্যবসার মধ্যে তরকি দান করো চাকরিজীবী ভাইদেরকে ইজ্জত ও কান নসিব করো যারা বেকার আল্লাহ তাদের কাজের সমস্যা করে দাও যারা অভাবী অভাব মুসুন করে দাও যারা ঋণ গ্রস্ত ঋণ পরিশোধের মসিলা করে দাও যারা প্রবাসী ওদের প্রবাস জীবনকে হেফাজত করো ইয়ারাবুল আলামিন যারা টাকা দিয়ে পয়সা দিয়ে শ্রম দিয়ে সময় দিয়ে তকরীর করে তকরীর শুনে যিনি যার জায়গা থেকে মাহাবিলের রৌনক রোষ্টি বৃদ্ধি করেছে আল্লাহ প্রত্যেকের জন্য এই মাহাবিলকে সিদ্ধিক আকবর কেনা যাত্রা বসিলা বানিয়ে দাও ইয়ারাবুল আলামিন বিশেষ করে মসজিদের খতিব হাফেজ আল্লামা মরনাই সাক আল কাদেরি সহ মসজিদের ইমাম সাহেব মোয়াজেন্ডা অন্যান্য যারা আছে আল্লাহ প্রত্যেকের দায়মাতিন توافنا مسلما والحقنا بالصالحين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بحق لا اله الا الله محمد الرسول আসলে আমরা কলকাতার এই নামগুলো আমরা আপনাদের সামনে তুলে ধরেছি আমাদের বাংলাদেশ আরো সুন্দর জমাদের ইপিজেট থানার সহসভাপতি জনাব হাজি মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম আমাদের প্রধান অতিথি মহোদয়ের হাত থেকে নিয়োগপত্র গ্রহণ করছেন নিয়োগপত্র গ্রহণ করছেন বাংলাদেশ আরো সুন্দর জমাদের ইপিজেট থানার সাংগঠনিক সম্পাদক মৌলানা মোহাম্মদ নিয়োগপত্র গ্রহণ করছেন বাংলাদেশ আলোচনা থানার সাধারণ সম্পাদক বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ সমাজ সেবক জনাব মাস্টার মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন ইনশাল্লাহ এতটুকুতেই আমরা আপনাদের পরিচয়পত্রগুলো পরে সরবরাহ করবেন